是把空气全都吸光了，害得我，你害得我，在你面前呼吸急促，需要叫救护车。别看我，先别看我，我的脸红就快要爆料了，完蛋了，我忘了,了，我整个人眼看就快要不是我的了。怎么办？天就天，又算这就爱你。不隐瞒自己的秘密，一昏睡，什么东西都说出来了。像在这种时刻，就不用伪装你自己了，放心的依赖我吧。其实，我一直把你当成一个最重要的朋友，不管在任何时刻，你都可以放心的把自己交给我。让我分享你的快乐，或者分担你的痛苦。不过，看来我只会说大话而已。现在的我，什么都帮不上忙，只能借我的肩膀让你靠一下。哎、欸，瑞西，你是在说梦话吗？还是你现在清醒着啊？嗯，瑞西，我我先去拿水给你喝哦。啊，姐，不要走，不要离开我，不要丢下我一个人。我怎么会丢下你一个人呢？你不要怕，我一下子就回来了。瑞西，又干又甜的山泉水来喽！哇，我很厉害吧？嗯，好棒哦！瑞西，你想不想喝？嗯，给你喝。不要。为什么不要？因为人家想要你用嘴巴喂我喝。好不好喝？甜不甜？好好喝哦！还要喝吗？坏蛋！
有摩托车。没错，这是他们的摩托车。所以他们有可能从这边进去的。那是一群，等着，我们就来救你啊！好了啦，跟着我就对了。了。瑞熙，你醒一醒啊！发高烧要多补充水分，来喝多一点水。瑞熙，你醒醒啊！退了，你知道找到你们的时候啊，差点把我吓死。而且你知道你们失联多久吗？还有那个秀一啊，说了一大堆吓死人的蠢话。苗花姐，对不起，让你们担心，都是我不好。傻瓜、啊，人没事就好了。嗯，只是我听说，静航他对你做了一些非常不礼貌的事。其实他也不坏啦，因为他在我身边工作了也好一阵子了。我在想，他打从心里面就认定你是女生，所以当他一听到我跟他讲说你念男校，我看他还受了不小的打击呢。明华姐，谢谢你还帮我隐瞒我的真实身份。那静航哥他现在人呢？走啦！啊，他走了。我身为雇佣他的老板娘，我怎么可以纵容他对女生乱来呢？不过他也算聪明啦，本来就打算要辞职，所以就离开了。哦，这样啊。好啦，你也不用自责啦。其实给他一点教训也好，看他以后还敢不敢这么轻浮。只是他有要我跟你说声抱歉，希望你能够原谅他。嗯，我知道了。其实让金航哥误会我，也是我的不对。好了啦，你不要再想了。你倒是现在应该赶快下楼，让楼下那些笨蛋看看你，让他们都安心。特别是全，昨天你高烧不退的时候，都是他在你身边照顾你，陪着你。你你是说全他陪了我一整晚？而且听说，在那个又湿又冷的山谷里，他一整夜紧紧的抱着你，用他的体温温暖着你。你是说全抱了我一整晚
天哪，我没有胡说八道些什么啊！所以我说，瑞熙，经过了这次天大的灾难，我倒觉得你还蛮值得的耶。尹华姐，你在说什么啦？<笑>好啦，赶快下楼。就算他抱着我，这也不算什么啊！朋友之间有困难，互相帮忙，本来就是应该的嘛。哦，对了，他一定是觉得山里面气温太低了，所以他想要用人的体温互相取暖，这可是野外求生的基本常识哎。他一定是这样想的，一定是这样想的。哎，哪像我啊，满脑子不正当的想法，居然还梦到全深情的拥吻我。还跟我说永远会陪在我的身边，不好意思，我怎么会做这么下流的梦啊？把我的心声全部都表现出来了，哦，真的是很糟糕哎。话这么多，可见你已经没事了吧？呃，全，你什么时候出现的？我是来倒水啊，大老远就听到你在那边大呼小叫。不过你的火星话一点都听不懂哎。啊，听不懂啊？啊，这样啊？哎、欸，你这个男生哦，身体还蛮差的，动不动就发高烧。当时我还真的怕救不回你，哎，哎，不行，你还是先回房间多躺一下，发高烧没有这么快就会痊愈的。哦，那全，我发烧的时候你是怎么帮我的、啊？还能怎么帮你啊？发高烧就是要多补充水分，所以我就喂你。就这样。昨天真的麻烦你了。嗯哦，没什么了，那我去忙喽。想不想喝啊，哈尼？来，给你一点。不要。为什么不要？坏蛋！要不是吉美吵的时候想看你，我才不会牺牲我宝贝的睡眠时间。真的吗，吉美？哇，看来有人很舍不得秀一耶。<笑>秀一，不愧是儿童杀手哦。嗯，快点，儿童杀手棒棒，耶！来来来，吉美，这个送给你哦，喜欢吗？那你要好好留着它，以后长大的时候我们就用这个相认，好不好？金秀一。倒是我妹长大说要拿这个当你们定情信物，说要嫁给你，我可是不负责任的。哎，对了，准备看到秦美啊，她在房间睡觉。哎，尹华姐，她有特别交代不要叫醒她，要不然全就走不了喽。
。那云花姐，我们差不多要走了，谢谢你这阵子的照顾。不要这样子说，你们打工这段时间才是帮了我大忙呢。米花姐，真的很谢谢你的照顾哎，有时间的话一定要来应看看我们哦，一定会的。你们也是啊，有空一定要回来，回来当客人，让我好好招待呢。好，一定要的。哦，拜拜。这么舍不得哥哥，那要不要想一个啊？大姐跟别人炫耀说你亲如足球英雄哦，足球。哦。小鬼，差点把我肉给咬下来。不过话又说回来，之前跟他打打闹闹习惯，现在少了他突然变得蛮紧，还真不适应。对啊，虽然很累，可是我们每天都过得很充实哎。啊，现在回来啊，反而有一种失落感，好舍不得哦。我连胃口都变差了，现在只能吃两碗饭哎。小易，我看你应该是很舍不得景美吧？难得她让你这么有存在感。不是。啊？那讲什么、啊？喂，你搞不清楚状况。我可是团体里面的灵魂人物哎，傻傻的。好吧，如果你要这样说的话。嗯，不过话又说回来，我们度假心情。都还没有调试过来，不知道南学长又在想什么。他贴出公告，要我们第二宿舍全体人员在明天的新学期开学典礼，要在大礼堂集合。哎，真不知道他那么老实动作要干嘛。真的假的？第二宿舍全体大集合？哇，我来应该这么久，还没有遇过这种大场面。哎，后面有什么好玩的、啊？好玩的。直觉告诉我，怎么样？请说，一定没什么好事。我们还是早点回去休息吧。啊？啊？这这周一泉，这什么烂 ending 啊？烂透了、欸。绝对跟校庆有关。废话，我当然知道跟校庆有关啊！台上不挑选那么大，我又不是看不懂。那你还问？哎呦，我是说校庆就校庆嘛，干嘛大家要那么兴奋呢？而且男学长到底在台上吼个什么劲啊？因为每年校庆都会举办三个宿舍之间的竞赛，大家都会各出奇招，争个你死我活的。如果哪个宿舍赢了，这一年就风光了。嗯，连宿舍长走路都有风哦。基本上，今年的学员季一共分为四天的行程，相信各位都很清楚，这是赌上每个宿舍成员自尊的竞赛。因为每个宿舍都想得到最高的荣誉，就是在积分上一举封王。而且，有九个班级所组成三大宿舍中，今年比较特别的，所以选出一班的 MVP， 会有校董所提供优渥的奖金哦。无论你是哪个年级，都代表第二宿舍的荣耀。就请你们想到这股气势，一起夺冠军吧！全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民，全民。梁思南，我上。
黄天赐，这是我们第二宿舍的誓师大会，你来干嘛？你难道看不出来我是来踢馆的吗？哦，是吗？让我提醒你一下，李小龙是练截拳道的，跟你们这些跆拳道的白痴没有关系，所以请不要随便用人家的招牌动作。这点常识都不懂，到底有什么资格可以来踢馆？杨思南，说什么啊？你是在跟我们市长说话的吗？抱歉，我还没说完。如果没事，就去多充实你们的知识。如果你们的智力跟你们肌肉一样发达的话，我想我会多一点竞争的动力的。<笑><笑>给你一点回应，就感觉我好像俗辣一样。我们就以这次校庆来拼个死活。如果自己带领的宿舍输掉的话，宿舍长就剃光头一事复之。你敢吗，美男子？可以啊，反正我赢你的，是这里。那接下来的日子，我们休息好过了。哎，全，我问你哦，站在王天师旁边那两个是谁？他们是王天师的左右护法，站在他左手边是二年级的贝华克，站在他右手边是跆拳道的副社长九段。他之所以被称为九段，是对他高超技法的尊称，连王天师都要常常和他讨教。他们两个不是简单的家伙。杨思南，我先帮你预习一下你光头的造型，好让你有心理准备。哇，这个造型还蛮适合你的，搞不好会有直接的师姐找你红法呢。更温啊！杨思南，你准备拿着你的头发跟我跪拜忏悔吧。我们第一宿舍赢定了。我们走。是我想太多了吗？怎么觉得九段看我的眼神不太友善呢、啊？虽然我刚完美的演说被打断了，不过没有关系。我相信这无损于大家想要获胜的决心。这场赌上大家的自尊，还有我梁思南秀发的战役，我想。大家应该是有信心的，对不对？对，男人都万岁，男人都万岁。很好，今年应开中学的传统，应开小姐选拔扩大举办，为期两天，无论是推荐自己，或者是别人，我们都非常的欢迎。我有信心。在这次的比赛，我们宿舍胜算可是很大的哦。干嘛看我、啊？没有谁能把你抢离我身旁。怎么办？让这天有色，偷偷爱你，快乐又孤单。怎么办？别真讨厌，不来帮我的。不知道的，我都知道。啊？嗯。大家是不是都以为，只要是人越多的地方，阳气就越盛啊？嗯，对啊。然后，其实，这是个大错特错的观念。那些灵体，也是人类往生所变的嘛。所以，只要是人都在凑热闹啊。我这次校庆会很忙哎，我要忙着招待他们。大叔。嗯嗯。手伸出来。干嘛？给你，嗯，这这是，这是口费啊。<笑>我在你常常看到一些乱七八糟的东西，我也知道你对我背后的东西非常的感兴趣。嗯，如果你答应我，嗯、校庆那天你千万看到也不要讲出来，因为在校庆的那一天，是我应该。
对黄金有奖，展现实力、魅力和毅力的时候。<笑>所以，记得看到也不要说，不要说出来影响我的心情。OK，OK，、okay? okay. 乖孩子，我也要，我也要，好，哎、欸，我也要，我也要，大叔，我警告你啊！这第三天的摊位竞赛呢，是开放校外女生来参观的。到时候你就不要那么鬼啊，那么灵啊，不乱讲话的好不好？你要是敢把那些妹妹吓跑，我保证你跟那些灵体会是一伙的，因为我会杀人。怎么那么准呢、啊？米西，嗯，你在想什么？哦，没有没有没有，想点事情。哦，瑞熙，你是不是已经偷偷的计划起要参加樱开小姐的事情啦？刚刚男学长的话根本就是对着你说的嘛。不过我相信啊，只要你一出赛的话，一定可以把去年的冠军泱泱给击败的。击败？呃呃，拜托，我怎么可能去参加什么樱开小姐啊？我是个很有男子气概的男生呢。要我穿的花花绿绿，跟女生一样那种比赛，我才没有兴趣参加了，还一点兴趣都没有。女装的样子。哎呦，那种会让人起疑心的活动。我哪敢参加、啊？这家伙的 IQ 有时候也是会飙升的嘛。哎，真的奇怪嘞，这瑞熙什么时候开始反对穿女装的、啊？之前他哥哥寄来那个包裹里面不是也有吗？他以前还大方承认他有变装癖耶。啊<笑>，对啊，啊，对对对，我有变过嘛。哎，瑞熙，你不参加太可惜了吧？对啊，瑞熙。你可是放眼樱开啊，最具樱开小姐冠军相的男生呢。啊，不过呢，我已经把变装癖的那个坏习惯改掉了，呃，不会再变，不可能再变。瑞熙，可是我看到你心虚的灵光哎。走吧，走吧。哦。大叔，就不要那么灵不灵光的嘛。走了，走了，走走走走走走。所以呢，这次的活动有四天，第一天就是体力方面的竞赛，当中除了体育项目之外，还有一项应开的传统夺宝大作战。第二天是各宿舍摊位的竞赛以及应开小姐的初赛。第三天呢是各宿舍摊位对外开放参观以及应开小姐的决赛。最后一天呢就是大队接力。我这么说，你应该听得懂吧？哦，懂了。那那个樱开小姐到底是怎么个选法、啊？呃，我没有要参加的意思啦。我是想说，野生跟日晖他们都一直怂恿我参加、啊，感觉上很像很好玩嘛，所以就听听看喽。是哦。其实这个比赛也没什么复杂的啦。就是参赛者要先交出一张你装扮相的照片，然后在校庆的第一天呢，就接受大家的投票，选出来的前五名就有资格进入决赛喽。然后呢，决赛当天就有专业的评审们来针对他们的台风啊、才艺表演跟人气来选出冠军。哇，听起来感觉蛮刺激、蛮有趣的。哦，那全，你觉得？你觉得我要不要参加、啊？这家伙问这什么问题啊？要我怎么回答、啊？难不成还要怂恿他去参加吗？随便你了，我没意见。哦，哎，你都不知道我有多为难哦。为了第二宿舍荣誉跟所有人的期许，感觉上我应该是要去参加才对。哇，可是啊，我只要想到把那些有的没有东西放在我身上，就跟娘们没什么两样嘛。这可是有损我如瑞是男子气概，拜托。哇，都不知道该怎么办才好。全
你说嘛，你觉得我应该怎么做才好呢？哎呀，你不要去参加了。我是觉得那种娘娘腔的东西，你留给洋洋去玩就好啦。我们学校还有很多比赛很耗体力耶。我是觉得你应该把留一点精神来对付第一宿舍。嗯，也对啦。轩、嗯，如果说，我是说如果。你想象一下，我穿女装的样子，你觉得好看吗？没有谁能把你抽离我身旁。你想象一下，我穿女装的样子，你觉得好看吗？哦，这家伙原来之前铺陈这么多，就是想套我这句话。<笑>这个嘛，我要想一下、哦。你穿女装，应该不怎么样嘛。<笑>也对啦，我也是开玩笑而已的啦。我怎么可能去猜什么应开小姐啊？何况全你都说啦，我扮起来很普通啊。真的很普通吗？不是普通，是不怎么样。决定了，以我的条件，我要去参加夺宝大作战。不行，我不准你去参加。为什么不可以？我条件很好哎、欸，我身材这么娇小，而且我跑这么快，我可以抢到很多宝藏哎、欸，干嘛不让我参加、啊？总之我说不行就不行，你不要再多问。我不管啊，你不告诉我为什么，我就要去参加。不准！全，你刚刚说什么？要再说一次吗？我说。准就是不准。你确定你刚刚说的是不准吗？喂我先去洗澡好了。好好。好奇怪哦，刚刚那一瞬间，我好像又回到那个梦里，全情我抱我的那个梦。可是，可是，感觉怎么会那么真实呢？好像真的发生过一样哎。给自己理由，是因为瑞熙昏倒需要喝水。那刚刚呢？怎么又差点失控了呢？你
知不知道，这样会让瑞熙没有办法继续留在你身边啊？还有同学还没报名吗？快点进来啊！快点快点快点快点！阿飞，你跑去哪里了啦？我跟大家讲一下哦，我们第一天的竞赛呢，每个人都至少要参加一项这个竞赛活动，所以呢，现在赶快想一下。优先举手的人就可以选择自己想要的这个体育项目了，好不好？有没有谁要报名？快点，快点！女生，我要参加夺宝大作战，帮我留一个名额，谢谢。对。不是跟你说不要参加了吗？怎么说不听啊？你又不告诉我为什么？如果你说出来的原因可以说服我的话，搞不好我就可以退出了。钱呐，干嘛不让瑞熙参加？好啊。所以你不让他参加，讲出个所以然。就是嘛，我跟你说啦，他一定是看不起我，觉得我没有男子气概。哎呦，哎，瑞熙，我告诉你，多、嗯、马大作战超好。真的吗？你知道吗？参赛者呢，每一个人身上都有一件特制的背心哦，脚上绑很多气球。那首先呢，背上很多的钱哦。哦，对，尤其是胸前这一块，特别是千元大钞。然后两队就开始互抢，互抢，互抢，谁抢的钱最多呢？谁就有机会赢。就是脚上的气球不能被踩破，如果踩破的话，裁判就会毫不留情的。You're out。你等一下，你你说我们每个人都要穿特制背心，然后尤其是胸前这块都是大钞啊。对。那照道理说，大家都会朝你的胸部猛烈的攻击喽。是啊，这是快很准的枪。啊，是这样子啊。对。正这样的话，就可以表现出你的男子气概喽。哎，瑞士啊，男生胸前被抓几百万没差，我们要注意的应该是对方的猴子抽逃吧？啊，对，抽逃，抽逃。我想，现在还有人会这么迫切的重视男子气概吗？嗯，参加就参加嘛，有什么好怕的？胸部被人家抓一下又不会死掉，我才不会这样子被吓跑呢。严生，记得一定要帮我登记清楚哦，我要参加夺宝大作战。没问题的嘛。胸部被人家抓一下又不会死掉，我才不会这样子被吓跑呢。严生，记得一定要帮我登记清楚哦，我要参加夺宝大作战。没问题的嘛。免得有人说我不像男子汉。瑞熙超棒，超棒的。Yes. 是个笨蛋，就已经够惨了，你还是个自以为是的笨蛋。我一定要盯紧你才行。你们来了，命令大家在啊！干包、塑胶，亲爱的鸡腿，我要把你们吃光光，开到！哎，杨恒洋，嗯，你该不会是想要吃我的午餐吧？呃，我是可以分一点给你啦。不是啊，瑞熙，我来找你是想问你说，你会参加应该小姐的选拔吗？杨恒洋。要来烦瑞熙好不好？人家跟你不一样，他要的是男子气概。对呀、啊，谁像你呀、啊？哦，瑞熙，你可以的啦。如果你参加，最理想的状态应该可以拿到第二名。你也知道的嘛。虽然我不想，可是最后的结果让我蝉联第一名，是跑不掉的啦。<笑>谢谢你的好意啦，可是我真的没有要参加。你不参加为什么？对啊对啊，瑞熙，我
真的很想看你击败泱泱那可爱的样子，是不是？哎呀，你们又不是不知道，我是 man 哎，穿女装一点都不适合啦，你找别人啦。才不会嘞，你不适合的话，谁适合啊？难道我会是那只死猴子吗？不是啦，我是说真的，泱泱，我真的没有要参加。不要再逼瑞希了，好不好？都说了，他不要参加那娘娘腔的活动，他要的是男人的 feel、欸。对，哎，洋洋，我们男人之间的对话呢，你是永远不会了解的。麻烦你啊、哦，闪到一边去，去补个妆啊、哦，不要再误闯男人的世界喽。地球是很危险的。我刚刚是不是听到什么了？男学长，瑞希。你是不是不参加，应该小姐选拔了吧？嗯，学长，对不起哦。其实我这次来，最主要是想和大家讨论校庆的策略。第一宿舍主要是以体育来抢分数，而第三宿舍则专攻主力摊位。本来我打算靠瑞希参加应该小姐，应该是可以抢下高分。只不过，如果他不想参加的话，我也是不会勉强的。只是，大家的 MVP 和奖金，可能就需要渺茫喽。啊、哦，还有，如果我变成这个样子的话，我也认了。男学长还有我啊，我可是去年的冠军哎，我绝对不会让你变成那个样子的。瑞熙，瑞熙，求求你了！为了大家，请你牺牲小我，完成大我。哦，拜托啦！为了大家的幸福，为了大家的奖金，你就抛开儿女私情吧。哎，我们两个刚刚坐在那里，不是很挺我吗？怎么一听到奖金就变成这样啊？瑞熙。没有关系，瑞熙，你还是有一个机会可以代表第二宿舍，那就最后一天大队接力。只要你尽力的跑，拿出你百米十一秒的成绩，应该还是有可能为第二宿舍拿下冠军的。嗯，学长，你放心，虽然应该小姐我不参加了，可是大队接力的部分我一定会好好表现的，绝对不会让大家失望。嗯，哎，太棒了。太好了，那我们这样就可以不用看男学长剃光头可笑的模样了。继续啊！你们实在是太天真了，太天真了。王天四。小小的手掌。